Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen a Pizza Bajnokság helyszínéről, a Kincsen Parkból. Hát elég mozgalmas nap után vagyok, hiszen kiderült az, hogy ki Magyarország legfinomabb és legszebb pizzájának készítője. Számos versenyző mutatkozott be, nagyon jól sikerült ez a verseny, hiszen közel 23 versenyző versenyzett a mai nap, és arra gondoltam, hogy zárásképpen nektek is főzök, és megmutatom azt, hogy milyen is volt ez a nap képekben, illetve hogy mit lehet még kihozni az olyan maradék alapanyagokból, amikor is egy ilyen pizza versenyen marad még az asztalon egy-két pizza feltét. Na, pizzát most nem fog készíteni, az elfogyott minden, hanem vannak ezek a gyönyörű kis pinca tészták, ezek már ugye előre el vannak készítve, és lehet nálam kapni a webshopba. Ezt fogom egy kicsit feltuningolni. Na de amíg előkészülök, nézzetek meg képeket arról és videókat, hogy milyen is volt ez a mai nap. Na, mit azt láthatjátok, elő is készültem. Na, milyenek voltak a képsorok, ugye? Mozgalmas tap volt. De ahhoz, hogy meg tudjam kóstoltatni másokkal is, nézek itt valami lehetőséget. Lányok, ne arra, hogy gyertek már kicsit közelebb, hogy mondjuk, ha közelebb jönnél. Gyere, kedves neved? Miki. Miki, nagyon örülök, hogy itt vagy. Gyere, te is egy picit közelebb, hát ha elrabolhatnak egy kicsit a férjettől. Anita, Miki és Anita, hát ti lesztek a kóstolók. Csak hogy nem tudom rólatok, hogy mit szerettek, de azért szeretném, hogyha megkóstolnátok egy-két különleges alapanyagot, hogy mégis milyen a hatás. Ez például hagyma. Méghozzá egy ecetes nében, de a hagyma édeskés ízű. Kíváncsi vagyok majd, hogy... Mi lenne, hogyha inkább ezt így a nagyon bárdesen? Igen, igen, nem szeretem a hagymát? A passzolnám ja, jó. A jókat fogtam ki. De a hagyma... Magában? Igen, magában. Meg fogsz lepődni, mert nem annyira hagyma ízű, csak kíváncsi vagyok az első reakcióra. Tényleg meglepő. Hoppá, ugye? Hogy? Igen. Mit érzel? Édes. Mi? Savanyú. Ez, ez pontosan édes és egyszeres savanyú is. Olyan, mint egy jó koktél. Hogy ma, hogy ma szépen, teljesen visszafogod. Igen, ettől még nyugodtan lehet menni randira, mert nem. És ez a kellemes íz, ez lesz rajta. Megennéd, ha ez egy pizza vagy egy pinca feltétként lenne valahol? Simán. Simán. Jó, akkor következő. Spárga, mint olyan. Ez lesz az enyém akkor. Akkor. Az is oda? Te ne arra, ugye? Én majd Méretét. szólok már. Amit látok, de ezt a szívul lesz Jó, nekem. akkor viszont belenyúlok így, ez a te villád. Ez ilyen lébe van eltéve. Bár mondjuk most, ugye nem mindig ma spárga szezon. Hogy állsz a spárgával? Mindjárt ide jól. Aha. Nem szereted, szereted. Zöldséges vagy vagy zsúsos? Mind a kettő. Mind a kettő. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mit mondasz erre az alapanyagra, amit szintén... Elfordulhatok, amikor harapod. De és? Ó, oh, ez viszont nagyon finom. Nagyon jó, ennyi. Isteni. Bár most, hogy azt mondod, ó, oh, ez viszont nagyon finom, arra lehet, hogy az előző nem így lett annyira. Ahhoz nem is mondtam ilyen. Azt ja, ja. meglepő, azt mondtam meglepő. Nagyon jó, hát ennek nagyon ez örülök. Persze, megelted. És akkor, na, akkor a... De is kóstoljál valamit, Niki. Ja. Szarvas gomba. Ja. Jó, ez egy olyan krém, ami egyébként uh, szarvas gombából van összeállítva, azt hiszem nyári szarvas gombából, de nagyon illatos és nagyon sok versenyző használta, hogy összekeverte a sajtal, amit közben meg is teszek, és a sajtal együtt összekeverve olvasztotta rá a pizzára. Tehát ilyen szarvas gomba. Á, ah, hát Vagy igen. Ilyen nem olyan gombás. Hát, hogy egyszerű az ízléset, beéred mindenből a legjobbal. <laughs> jó. Igen, jó, hát ez az ízlik, igen, hát jó, ennek nagyon örülök. Na akkor itt jön most a trükk. Bevonhatlak itt a főzésbe? Jó, akkor itt van ez a kis szarvasgomba, ebből légy szíves, tegyél rá egy villányi mennyiséget erre a tárra, és én pedig hozzáadok egy kis sajtot, és ezzel kéne összekeverjed. Így? Olyan lesz, mint a mákos tészta, de egyébként nagyon jó. Ennyi elég lesz? Még tegyél rá gazdagon, van bőven, és ez egy nagyon jó ötlet, bár mondjuk szarvasgomba kréme fritkán használ az ember, de ilyen környezetben igen, hogy keverjétek össze a, sajt, a sajtot a szarvasgombával. Addig Viszont jön egy uh, nagyon érdekes kis dolog, ez desszer. Desszert el, hogy állsz? Az jöhet. Az jöhet? Jó, csak így eltekerjük. Kész tiramisu. Uh, van egy kóstoló kanál. Köszönöm. És az élményre, fog meg létszős a kezedben, az élményre leszek kíváncsi, mert ez a tiramisu, ez uh, fergeteges, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz hozzá. Gyere, te is megkóstolod? Gyere közbe. Jó. Második kanál. Szereted a tiramisu? Jó, akkor mert ugye fesztiválon vagyunk, várj így, adom is neked, kíváncsi vagyok, hogy akkor mit szólsz hozzá, kedves nevem? Anna. Anna, na jó, Anna. 
És Niki? Kibádlom. Ah. Jó, akkor neked adom. Sziasztok! <gül> Jó, és közben neked hogy ízlet? Anna? Nagyon finom. Nagyon finom. Jó, hát akkor egy támol, csemegésztek. És itt a mákos tészta is. Nagyon jó. Szuper. Most ezt fogjuk, és rákenem ide, erre a tészta felületre. Így, ez egy pinzala. És megsütöm a sütőbe. Az egy-két perc addig nézzetek újabb képkockákat a rendezvényről. Na, akkor jön a sütés, lányok! Itt van egy kis lap, erre kéne ráhelyezni valahogy. Ez az, nagyon szép. Így. Jó. Ha. Ott van rajta. Szarasgomba, sajt, spárga és zöld pesto. Itt van a tűz. Behelyezem. És akkor egy kicsit még csinálok neki, hogy az alja is megpiruljon, meg gyorsan a tete is kapjon egy kis hőt. Egy perc, hoppá, és ímen! A kemencéből. Na, megkóstoljátok? Akkor vágjunk bele! És akkor... Íme itt van. Na nézzük. Hát, mit szóltok? Látványra milyen? Nagyon jól néz ki, nagyon húztam. Mennyit adnátok érte? Hát ez csak mit volt? <gül> Jó, fölvágom. Ugye ez egy ilyen éles téske. Így. Ilyenkor még rettenet is a forró, de most lehet látni, hogy milyen ö, 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 szépen meg van sülve. Ropogós, ráolvadt ez a szarvasgombás, krémes, spárgás sajt. És Isten illata. És Isten illata van. Na most akkor kiteszem nektek egy ilyen tárat, de most a főső részét használom. Így. És melyik ötök szerette a hagymát? Ja, igen? Oké. Okay. És ebből a hagymából még teszek ide a tetejére, mint egy ilyen kis éket. Parancsolj. Ez az első. És nálad akkor mi volt a be? Egy kis csonkát használhatok? Igen, köszönöm. Nagyon jó. Akkor ebből a kis nagyszerű kis sonkából akkor vágok még rá egy picit. Sok az nem baj, hogy a spárga merre szelepel rajta. Itt egy kis spárga, és már is egy impozáns kis szendvics. Ó, oh, hát igen, fölfogadjuk ezt így. Egy. És ez egy igazán finom fesztivál kaja, de akár otthon a kertbe is elkészíthető, az alapanyagokat meg tudjátok rendelni tőle. Kész csokorban tessék ide jönni, sótéglára teszem önnek föl, hogy jó hamar elhűljön, és akkor Kívánok jó étvágyat jó, hozzá! Oda is leülhet a podra, nyugodtan csemegézz, de lányok, ti is foglaljatok el, és akkor fogyasszátok jó, el jó étvágyat! Készítsétek el ezt a receptemet is! Sziasztok! Arrivederci!